അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫസി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അതും ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബീൻസ് അരക്കപ്പ് സവോള അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കം അരക്കപ്പ് രണ്ട് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ കാൽക്കപ്പ് മുട്ട നാലെണ്ണം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായി പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബസ്മതി റൈസ് ഒന്നര കപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടിയും കുറക്കുകയും ചെയ്യാം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് സോക്സ് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് സോറി കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിവിടെ നന്നായി വെന്ത് വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം കൂടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് അരിക്ക് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ കറക്റ്റ് അളവില്ല വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഊറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരി ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിനൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് കണക്കൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അരി ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേവ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു അരിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായി വരും അപ്പോൾ നമ്മളെ അരി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഊറ്റാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മുട്ടയുണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മുട്ട നമുക്ക് ചിക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം വേകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനും നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കാതെ ഇതുപോലെ മുട്ട ആയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് വേവിച്ചാലും മതി പക്ഷേ അത് ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കുമ്പം അത് കുറച്ചും കൂടെ വെന്ത് കിട്ടും അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസിനും ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച സവോള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടുന്ന പച്ചക്കറികളൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബീൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലിപ്പം ബീൻസാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ ചോറ് വിളമ്പുമ്പോൾ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ബീൻസ് കൂടുതൽ എടുത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം കൂട
എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു കളറായി വൈറ്റും റെഡും യെല്ലോയും ഗ്രീനും ഒക്കെ ആയി നല്ല കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോ ഹോട്ട് സോസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചോറ് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ചോറ് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂടിന് നമ്മൾ ചോറ് നന്നായി വന്ന് പോകും നമുക്ക് അധികം വേവാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുക്കാ വേവിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം റൈസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കും കൂടെ മിക്സാക്കി കുറച്ച് സമയം തമ്മിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താ നമ്മുടെ വേവ് കണക്കാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച റൈസ് കണ്ടു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നിരത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് ഊറ്റി വെച്ച റൈസ് നമ്മൾ ഈ മിക്സിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ റൈസിലേക്ക് മിക്സായി വരുന്നതാണെന്നുള്ള രസമല്ലേ ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചില ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോ സൈഡിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മിക്സിങ് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാവും ഇതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുകയും ചെയ്യും ചോറിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് എരു ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്തും കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റൈസ് പൊടിഞ്ഞു പോകുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്